Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto escolhido para esse vídeo tem uma aparência bastante chamativa e realmente ele fez, foi a capa da revista eletrônica total número 32 de maio de 1991. Olhem só o projeto, o protótipo que eu preciso localizar aqui para mostrar para vocês qualquer hora aqui no vídeo, ele era uma antena direcional de ondas curtas, uma antena direcional ativa. O que, que ele fazia? Naquela época era comum ainda nas regiões afastadas a escuta das estações de ondas curtas. E tem muita gente que ainda gosta hoje, tem receptores para isso. Gosta de ouvir estações de rádio internacionais ou distantes na faixa de ondas curtas porque ainda existem locais hoje em que a internet não chega, por exemplo, e que as pessoas ainda usam o rádio né, como principal elemento de uh, se obter notícias do mundo, uh, do mundo distante. Né? Então, esse, esse circuito de uma antena direcional ele fez bastante sucesso na época, porque ele permitia que você aumentasse a sensibilidade do seu radinho de onda curta e fizesse algo mais, porque às vezes a interferência ela vem lateralmente, e o seu rádio, está sempre que você quer ouvir, ela é diferente, tem uma direção diferente. Então, se eu tenho uma antena direcional, eu bloqueio a interferência e capto só o sinal que eu quero. Então, uma antena direcional era muito útil, com a vantagem de que esse circuito era ativo, quer dizer, ele tinha um amplificador interno. E era simples de montar, conforme vocês podem ver aqui pelo chapeado, e como tinha poucos componentes, eu montei isso numa ponte de terminais. E ele podia ser usado tanto com um rádio que tivesse plug para a antena, ou até com um rádio comum, desde que você enrolasse em volta do radinho uma bobina, uma, as espiras de uma bobina. E assim eu captava os sinais com aquela antena ativa, aquele bastão de ferrite, e eu amplificava esse sinal e jogava por indução no radinho. E assim eu obtinha uma estação, uma recepção muito melhor, uma recepção uh, com um fortalecimento dos sinais, ele era um booster. Né? Isso era devido justamente às propriedades direcionais da antena. Uh, se você pegar o seu radinho de comum hoje de AM, você vai verificar que quando você está ouvindo uma estação e você gira o rádio, ela muda de intensidade. E existe uma direção em que o sinal é mais forte, que é quando essa bobina que tem lá dentro, ela está uh, perpendicular aos sinais. E eu explicava tudo isso no artigo. Fez um sucesso danado, muita gente montou. E se você ainda hoje usa o seu radinho de ondas médias e curtas para ouvir as suas estações, você mora num local distante e às vezes a recepção fica ruim, você pode montar essa antena direcional. Eu dei a bobina para onda curta, mas nada impede que, em vez disso, você enrole lá nessa bobina, não as poucas espiras que eu dei lá no desenho, mas enrole, por exemplo, 100 espiras de fio, ou fio comum, ou fio esmaltado. E aí, com isso, você também tem o mesmo efeito para onda média. Aí, a sua antena ativa, ela vira uma antena para onda média. Você quer ter acesso ao artigo? Você veja aí na descrição do vídeo o link. Tem esses e tem outros. Inclusive, nós temos artigos lá do site que ensinam como melhorar a recepção do seu rádio, que podem ajudá-lo bastante. Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal e aguardem o próximo vídeo em que eu vou falar de outro daqueles artigos meus ou projetos que marcaram época. Muitos deles ainda são atuais. Música